暑くてお散歩もままならないそういうわけで涼を求めて岐阜県の養老の滝を訪れてみましたチワワたちは喜んでくれるでしょうかここのところはドッグランへ連れて行っても暑くて帰りたい様子夏に涼しく遊べる場所といえば山というわけで養老山麓にある涼しげな養老の滝目指して行ってみましょうこんなに並んでまで待つのクマとアリスドライブスルーの商品を待っているチワワたちアリスも前のめりになっていますお顔を前方から覗いてみるとめっちゃ楽しみにしているのがわかりますねの滝は養老山麓にある日本の滝百選に選定されている有名な滝です高さ30メートル幅4メートルあり流れ落ちる水は美しく見事な景観ですこれ氷炭なんだねやっぱりね氷炭<笑>川涼しそうね川木の下の岩の間から酒が湧いていたという養老格子物語はこの地域に語り継がれる伝説ですざっくり説明すると木こりが岩間から湧く酒をひょうたんに汲み父親に飲ませると若返ったというお話です今までの道は日陰になっていて、いい風が吹いています。到着までは20分くらい、ちょっときつい坂が続きます。なかなかの急半。頑張れ頑張れ。意外とたどり着きません。頑張れ頑張れ。昔難しい来たことあるけどこんなにきつかったかな映ってるうん映ってるよはい、ヨウロウの滝はい、クマ、いい子いい子いい子ハリスも楽しいかな楽しいかヨウロウの滝二人とも導入度帰り道では途中であったお店で養老サイダーと焼き団子をいただきます水の中にある養老サイダーはとっても涼しげですゆずみそと醤油養老サイダー焼き団子はゆずみそと醤油を選びましたゆずみそは柚子の風味がとっても強くってパンチが効いた味です。美味しいです。柚子味噌すっごいパンチ効いてるよ。柚子の香りとね、酸味で美味しい。じっと車の方見てたね。二人して車の方見てるもんね。よし乗るか車に。道の駅月見の里にも立ち寄りしました足湯も利用したかったけど混んでいて無理でしたとっても人気ですね道の駅でのお土産は硬い桃と小餅のあゆを購入してみました小餅って書いてるけどここら辺で取れたやつとかあゆよりあ、もったそうそうこの桃と硬い桃,硬い桃こ
大きい方がいいか車に戻るとクマが勝手に窓を全開にしていましたせっかく冷房をつけていった意味が全くありません買い物から帰ってくると窓全開でした開けるな開けるな<笑>ご視聴ありがとうございますバッキューンまた見てね